ஐயா ஜஸ்டிஸ் மோகன் அவர்களை நான் மிக நெருங்க பார்த்தது உண்டு முதல் முதலாக அவரை நான் பார்த்த பொழுது அவர் சென்னை சட்டக்கல்லூரியிலே பேராசிரியராக இருந்தார் நான் கல்லூரியை சேர்கின்ற பொழுது அவர் மிக உயரமான நபர் உயரமானவர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் அவரை கண்டால் ஒரு அச்சம் தானாகவே வரும் அவர் அருகில் சென்று பேசுவது என்பது சாதாரணமாக அனைவருக்கும் சாத்தியம் ஆகாது அவர் கற்றது அவர் படித்தது இன்டர்நேஷ்னல் லா அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் லா அதில் வந்து ஐம்பத்தி நாலாம் வருஷம் அவர் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணுவார் அலெக்சாண்டர் அக்ஸ் என்ற ஒரு ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் யூனிவர்சிட்டியில் கிளாஸ் நடக்கும்போது ஒரு வகுப்பில் எத்தனை பேர் சேர்ந்தாலும் கடைசியில் பாஸ் பண்ணுறவங்க ஒருத்தரே மட்டும்தான் இருப்பார் அந்த ஒருவர் ஜஸ்டிஸ் மோகன் அவர்கள் முதல் முதல் தரவையிலே பாஸ் பண்ணினார் அவர் ஆனால் அவர் காலேஜ் கிருஷ்ண லா காலேஜில் வந்தப்போ அவர் கான்ஸ்டியூஷன் நடத்தவே இல்லை அவர் நடத்தினது ப்ராப்பர்ட்டி தான் அவர் கடைசி வரைக்கும் நடத்தினார் கான்ஸ்டியூஷன் அவர் நடத்தவே இல்லை ஏன்னா அவருக்கு அவருக்கு டீச் பண்ண என்ஆர் நேஷனல் இருந்ததுனால அவர் கான்ஸ்டியூஷன் கடைசி வரைக்கும் நடத்தலை நடத்தி இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்குங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மிக ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷனால் மிக வல்லவர் இருந்தால் எந்த விதமான அழகும் இல்லை அவ்வாறு இருந்த பொழுது நான் எழுபத்தி ஒன்றாம் வருடம் முதல் முதலாக இந்த அரங்கத்திற்கு வந்தேன் பெரியார் அவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிறாங்க அதை கேட்கறதுக்காக முதன் முதல் இந்த அரங்கத்துக்கு வந்து எம்ஆர்ஆர் அரங்கம் அப்போ கூட கூட்ட கூட்டையாக தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்தப்போ கூட்டம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் அப்போ த ஜஸ்டிஸ் மோகன் அவர்கள் மேலே ஏறி ஐயாவோட ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்து அதுக்கப்புறம் போனாங்க அங்கே பெரியார் அவர்களை முதன் முதலில் நான் பார்த்த பொழுது அவரையும் இதே மேடையில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழக அரசால் இயற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் கீழமை நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் உட்பட மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் உட்பட கீழமை நீதிமன்றங்களில் தமிழ் ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆனால் அது நடைமுறை சாத்தியமாக ஏற்படவில் நடைமுறைக்கு வரவே இல்லை அந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டும் எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜஸ்டிஸ் ஐயா மோகன் அவர்கள் தலைமை நீதிபதியாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நியமிக்கப்பட்டார் அப்பொழுது நான் மாவட்ட நீதிபதியாக பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் ட்ரைனிங் பீரியட் அப்போ ஜாயின் பண்ண கொஞ்ச நாளில் அப்போ ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பிச்சார் அநேகமாக ஆக அக்டோபர் மாதம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த சுற்றறிக்கையில் என்ன அனுப்பிச்சாங்கன்னா மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலும் கீழமை நீதிமன்றங்களிலும் உள்ள அனைத்து நீதிபதிகளிலும் தங்களுடைய தீர்ப்புகளை தமிழில் மட்டுமே எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு சுற்றறிக்கை அவர் அனுப்பி வைத்தார் நான் அப்போ அதுக்கு முன்னால் ஆங்கிலத்தில் தான் தீர்ப்பு எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் பார்த்த உடனே முதல்ல ஒரு எப்படி தமிழில் தீர்ப்பு எழுதுறது முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் சில நேரம் ஒரு தாக்க தயக்கம் சில நாள் இருந்தது அப்புறம் என்ன வந்துச்சுன்னா நம்மளால் தமிழில் தீர்ப்பு எழுத முடியும்னா வேறு யார் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்தது அதன் பின்பு நான் தொடர்ந்து தமிழிலே தான் தீர்ப்பு எழுதி வந்தேன் நான் மட்டுமல்ல அனைத்து நீதிபதிகளும் தமிழிலே தான் தீர்ப்பு எழுதி வந்தார்கள் அந்த தொடர்ச்சியாக இருந்திருக்குமே ஆனால் அந்த ஊரக இந்த தமிழ் கிழமை நீதிமன்றங்கள் அனைத்திலும் தமிழிலே தீர்ப்பு எழுதுவது என்பது கட்டாயமாக ஆக்கப்பட்டு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்குமே ஆனால் இருந்திருக்குமேயானால் உயர் நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு மா வழக்காடு மொழியாக தமிழ் வருவதற்கு சிரமம் அதிகமாக இருந்திருக்காது என்பது என்னுடைய திண்ணமான எண்ணம் ஆனால் என்ன நடந்தது என்றால் அவர் வேற்று மாநிலத்துக்கு மாறி சென்று விட்டார் இந்த வேற்று மாநிலத்துக்கு மாற்றி செல்வது என்பது அரசியல் திட்டத்துக்கு விரோதமானது என்னுடைய தனிப்பட்ட கொள்கை எந்த நீதி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை வேறு மாநிலத்துக்கு மாற்றக்கூடாது என்பது தான் என்னுடைய அரசியல் சட்டத்தில் உள்ள திண்ணமான உள்ளது என்பது என்னுடைய எண்ணம் முடி முடி முக்கியமாக சீஃப் ஜஸ்டிஸ் என்பவரை மாற்றவே முடியாது என்பது தான் அரசியல் சட்டத்தில் கண்டுள்ளது ஆனால் அவர் வேறு மாநிலத்துக்கு சென்ற பிறகு சென்று விட்ட பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு மைசூர் கர்நாடகா மாநிலத்திலிருந்து முதல் ஏழு நீதிபதிகள் சென்னை மாநில சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளாக இருந்து வந்த காலம் அது அந்த காலத்தில் ஒரு சுற்றறிக்கை வந்தது அதில் என்ன வந்தது என்றால் தமிழ் தமிழில் தீர்ப்பு எழுத முடியாதவர்கள் ஆங்கிலத்திலும் எழுதலாம் என்று ஒரு அந்த அறிக்கையை மாற்றிவிட்டாங்க ஜஸ்டிஸ் மோகன் ஐயா அவர்கள் போட்டது கட்டளையை மாற்றி ஆங்கிலத்திலும் எழுதலாம் என்று ஒரு சட்டம் வந்த ஒரு சுற்றறிக்கை வந்த பின்பு பலர் ஆங்கிலத்திற்கு மாறிவிட்டார்கள் நான் அப்பொழுது நானும் கூட மாறி இருக்கிறேன் சிவில் நீதிமன்ற சிவில் வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலத்திலும் கிரிமினல் வழக்கை பொறுத்து கடைசி வரையில் தமிழில் தான் எழுதி வந்தேன் கீழே நீதிமன்றத்திற்கு மறையில் அது ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை தமிழ் எழுதுறதுனா தனியாக இருக்குன்னு வார்த்தைகளை கண்டுபிடிச்சிட்டு
எழுது எழுதத்தான் மொழி வளரும் வளரும் மொழி வளமைப்பு அதனால மொழி வளர்வதை தடுக்கப்பட்டு விட்டது என்பது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு சொல்ல விரும்புகின்றது மேலும் அவர் நீதிமன்றங்கள் அதிகமாக வர வேண்டும் என்பதிலே எந்த விதமான மிக ஆர்வம் கொண்டவர் கொடைக்கானல் நகரத்திலே நீதிமன்றங்களே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆர்த்தி பார்த்தசாரதி என்பவர் எம்பியா இருந்தார் அவர் வந்து கொடைக்கானல நீதிமன்றம் வரணும்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தார் அரசாங்கத்துக்கு அதுக்கு அரசாங்கமும் உடனே அதற்கு அனுமதி அளித்து நீதிமன்றம் வர வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டது நான் எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஆண்டு என்னை திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு நீதிபதியாக அமைத்த அனுப்பு உத்தரவு போட்டு அனுப்பியவர் ஜஸ்டிஸ் மோகனையா அவர்கள் தான் அப்பொழுது அவர் என்னிடம் சொன்னால் கொடைக்கானலில் கோர்ட்டு கொண்டாந்துடணும் அப்படின்னாரு நான் கொண்டாந்துருவேன் அங்கே நான் போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் முடிவு பண்ணேன் அந்த கொடைக்கானலில் கோர்ட்டு நீதிமன்றம் வருவதற்கு தடையாக இருப்பது சில தடைகள் இருக்கின்றன அந்த தடைகளை நீக்கினால் தான் அங்கு கோர்ட்டு வர முடியும் நான் அதற்கு சில ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் நான் ஏற்பாடு செய்தால் அதை மாற்றும்படி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று அவரிடமே நேரில் சொன்னேன் அதுபடி நான் மாட்டேன் மாணவன் சொல்வேன் நான் மாணவர் நான் சொல்ல மாட்டேன் இருந்தார் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க ஐயா உங்களுக்கு மேலே இருக்கவங்க யாரை சொல்லி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்கள நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னால் நான் சமாளிக்க முடியாது நீங்கள் எனக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் அப்பெல்லாம் பேச நல்லா பேச ஆரம்பித்தேன் இப்போ பேசுகிறேன் நிச்சயமாக நான் தலையிட மாட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அதன்படி சில ஏற்பாடுகளை நான் செய்த பிறகு அங்கு கொடைக்கானல் நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அதற்குள் அவர் வேறு மாநிலத்திற்கு மாறி சென்று விட்டார் பின்னால் வந்தால்தான் அந்த ஓப்ப திறந்து வைக்க சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அதுபோன்று பல நீதிமன்றங்கள் அவர் தொடங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர் அவர் அளித்த தீர்ப்பு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அரசு வழக்கறிஞராக பணியாற்ற பணியில் சேர்ந்தார் அதன் பின் தொடர்ச்சியாக கவர்ன் பீடர் கவர்ன் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆனால் இருந்தார் நீதிபதியாக ஆனதுக்கு பின்னால ஒரு அவர் அளித்த தீர்ப்புகள் பல்லாயிரம் எத்தனை என்று நிச்சயமாக யாரும் கணக்கு சொல்லவே முடியாது அத்தனை ஆயிரம் தீர்ப்புகள் வழங்கியிருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய தீர்ப்புகளில் உள்ளோடி கொண்டிருக்கின்ற ஒன்று என்னவென்றால் அது பெரியாரின் கொள்கை என்பதில் எந்த விதமான அழியமும் இல்லை நான் குறிப்பாக இரண்டு இரண்டு தீர்ப்புகளை மட்டும் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் அது பெரியாரினுடைய கொள்கைகளை பின்பற்றக்கூடியதாக இருந்து இருக்கிறது என்ற என்ற காரணத்திற்காக முதலாவது என்னவென்றால் அப்பொழுதுதான் அது அப்பொழுது வந்து ஏர் ஏர் ஹாஸ்டஸ் எல்லாம் இருந்த ஆல் இண்டியா ஏர் இண்டியா மட்டும்தான் அப்போ இருந்துச்சு ஏர் ஹாஸ்டஸ் இருக்கவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே பணியில் அந்த ஏர் ஹாஸ்டஸ் பணியில் இருக்க முடியாது முப்பத்தஞ்சு வயசுல அவங்க ரிட்டையர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க வீட்டுக்கு அந்த காலத்தில் அவங்க எங்களோட முப்பத்தஞ்சு வயசுல வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சா நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு வழக்கு போட்டப்ப அவங்க முப்பத்தஞ்சு வயசையும் தாண்டியும் தொடர்ந்து இருக்கலாம் என்று தீர்ப்பளித்தவர் ஜஸ்டிஸ் மோகனையா அவர்கள் அது பெண்களின் உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு என்பதில் எந்த விதமான ஆக்கியமும் இல்லை மற்றொரு தீர்ப்பு இப்பொழுது இங்கே எழுதி வச்சுக்கும் காக உடனே கிடைக்க மாட்டேங்குது மற்றொரு தீர்ப்பு அந்த எந்த தீர்ப்பு எடுத்துக்கொண்டாலும் அவருடைய கண்ணோட்டம் அவருடைய நோக்கம் பெரியாருடைய கொள்கைகளை வழிமடுத்துவதாகத்தான் இருக்கும் என்பதிலே ஐயமே இல்லை தமிழ் மொழி காப்பாற்ற தமிழர்கள் வாழ்வு பெற வேண்டும் தமிழ தமிழக அரசு கலைஞர் அரசும் மற்ற திராவிட திராவிட கழக திராவிட அரசு கட்சிகள் அனைத்துமே சேர்ந்து மருத்துவ கல்லூரிகள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நாம் ஏற்படுத்தி உள்ளோம் தமிழ் உலக இந்தியா அகில இந்தியாவில் எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த மருத்துவ கல்லூரிகளை படித்து நம்முடைய மாவட்டங்களிலே சென்று வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் இப்பொழுது இருக்கின்றார்களா வர முடியுமா என்றால் ஒரு கேள்விக்குறியாக ஆகிவிட்டது நீட் என்ற தேர்வு வந்து நீட் என்ற ஒரு திட்டம் வந்த பிறகு மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்வதற்கு மிக கடினமான சில நூற்றுச்சூழலில் தான் நாம் எப்பொழுது இருக்கின்றோம் அந்த நீட் என்பது மருத்துவ கல்லூரியோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை தற்பொழுது ஐந்தாம் வகுப்புக்கே நீட் வந்துவிட்டது என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இந்த மத மத்திய அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்படாத நிலையிலும் கூட ஐந்தாம் வகுப்பில் அகில இந்திய தேர்வு என்ற முறையை மாற்றி அகில தமிழ்நாடு முழுவதற்கும் ஒரே தேர்வு என்ற முறை தமிழக அரசு கொண்டு வந்து விட்டது இதனுடைய தாக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் அன்று அன்றைய காலத்தில் காமராஜர் அவர்கள் ஊரெங்கும் ஒரு கால ஒரு பள்ளியை ஏற்படுத்தினார்கள் அனைவரும் படித்து மேல மேல் மேலாக வந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது இந்த நடைமுறை தொடர்ந்து நடக்குமே ஆனால் ஐந்தாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு எட்டாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு பத்தாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு என்று தேர்வு பொது தேர்வுகள் வந்து கொண்டே இருக்குமே ஆனால் என்ன ஆகும் என்றால் பள்ளிகள் மூடப்படும் ஒன்று ரெண்டு பள்ளிகள் அல்ல ஆயிரக்கணக்கில் பள்ளிகள் மூடப்படும் மூடப்பட்டு விடும்
ஆனால் இன்னும் பத்தாண்டுகள் கழித்து இதற்கு அவசியமே இருக்காது நம்முடைய தமிழ் மாநிலத்திலே பிறந்தவர்கள் அதிகமாக வேலைக்கு அவங்களுக்கு ஆட்களுக்கு கிடைப்பார்கள் என்னன்னா அவங்களால் படிக்க முடியாது அஞ்சாம் கிளாஸுக்கு மேலே படிக்க முடியாதவங்க என்ன போக முடியும் வேலைக்கு தான் போக முடியும் வேலைக்கு போனால் என்ன வேலைக்கு போக முடியும் மூட்டத்து பொருத்து தான் போக முடியும் இந்த மாதிரி சாதாரண வேலைக்கு தான் போக முடியும் இந்த நிலை தொடருமேயானால் இந்த நீட் என்பது தொடருமேயானால் இந்த ஐந்தாம் வகுப்புக்கு நுழைவு தேர்வு என்பது போன்ற ஒரு திட்டம் வறுமையானால் மூன்றாம் வகுப்பிலிருந்து நுழைவு தேர்வு என்ற திட்டம் வறுமையானால் பிள்ளைகள் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை போன்று படி உங்களை போன்று படித்து மேலே வருவார்கள் என்றது மாறிவிடும் நாம் எல்லோரும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மெக்காலை வருவதற்கு முன்பாக எந்த இருண்ட காலத்தில் இருந்தோமோ அந்த இருண்ட காலத்திற்கு மீண்டும் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே வடக்கறிஞர்கள் பலர் இருக்கின்றீர்கள் படித்த அறிஞர்கள் பலர் இருக்கின்றீர்கள் மேதாவிகள் பலர் இருக்கின்றீர்கள் அனைவரும் நீங்கள் ஒன்றை திண்ணமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் சொல்வது தவறு என்று தவறுகள் யோசித்து பாருங்கள் மூன்றாம் வகுப்பு படிக்க முடியாது என்று அவரை எக்ஸிட் என்று வெளியே அனுப்பிவிட்டால் அவர் என்ன செய்வார் அவரை தோடு வேலை செய்ய முடியுமா என்ன வேலை செய்வார் மூன்றாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ண அஞ்சாம் அஞ்சாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ண முடியாம பிள்ளைங்க பொம்பளை பிள்ளைங்களை வெளியே அனுப்பிச்சு அவங்க என்ன போவாங்க எங்கே செய்வாங்க வீட்டு வேலைக்கு தான் போவாங்க வீட்டு வேலைக்கு போவாங்க அவங்க அவங்கள மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் காமராஜர் ஒரு காலத்திலே மூடப்பட்ட பள்ளிகளை திறந்தார் புதிதாக பல ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகளை தோற்றுவித்தார் அதனால் தான் இன்று நாம் இத்தனை பேர் இங்கு மாவட்ட ஒரு பட்டதாரிகளாகவும் இருக்கின்றோம் என்பதை என்பது நடைமுறை உண்மை ஆனால் இவை எல்லாம் மீண்டும் மாறி நாம் இருண்ட காலத்திற்கு போய்விடக்கூடிய சூழ்நிலை ஆபத்து இருக்கிறது இந்த ஆபத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது தலைவர் திராவிட கழக முன்னேற்ற கழக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களின் கைகளிலே தான் இருக்கிறது அவருக்கு நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு தருவோம் என்பதில் எந்தவித நம்ம அழிவும் இல்லை இரண்டாவதாக ஜஸ்டிஸ் மோகன் அவர்கள் சொன்ன தீர்ப்பு சமூக நீதியை அடிப்படையாக கொண்டது என்பது என்னவென்றால் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கு கட்டணம் அதிகமாக இருந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் வருடம் இந்த தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலாம் தொண்ணூற்றி நாலாம் வருட பிப்ரவரி மாதம் நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு தீர்ப்பு எழுதினார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் உன்னிகிருஷ்ணன் வழக்கில் தீர்ப்பு எழுதினார் அதில் ஐம்பது பர்சன்ட் ஃப்ரீ சீட் அதாவது கவர்மெண்ட் யாராக தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க சீட்டு தரணும் அந்த சீட்டுக்கு அவங்க வாங்கக்கூடிய பணம் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் கவர்மெண்ட் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுதோ அதை தான் வாங்கணும் மற்ற ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு அவங்க எப்படி வேணால் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஃப்ரீ சீட் பேமெண்ட் சீட் என்ற வித்தியாச என்ற பாகுபாட்டை ஏற்படுத்தி ஃப்ரீ சீட்டில் கவர்மெண்ட் யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அனுப்புதோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து சீட் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தே ஆகணும்னு ஒரு தீர்ப்பளித்தியவர் மோகன் ஜஸ்டிஸ் மோகனையா அவர்கள் அவர்கள் இன்னும் பல காலம் இருந்திருக்க வேண்டியது இருந்தால் இன்னும் பல யோசனைகள் சொல்லியிருப்பார் அவர் கலைஞர் அவர்களை மிக அடிக்கடி சந்தித்து பேசக்கூடியவர் வேண்டுமென்றால் நேரடியாக கலைஞர் வீட்டுக்கு சென்று விடுவார் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நேராக பேசிட்டு சொல்லக்கூடிய சொல்லிட்டு வந்துடுவார் அவர்களும் எனக்கு பின்னால் பிற்காலத்தில் பழக்கம் அதிகம் ஏற்பட்டது உண்மை அதனால் தான் அவரை நான் நன்கு பழக முடிந்தது அவருடைய இழப்பு நாம் நமக்கு அனைவருக்கும் பெரிய பெரிய இழப்பு என்பதில் எந்த விதம் ஏனில்லை அவர் புகழ் மேன்மேலும் ஓங்க வேண்டும் என்று கூறி இப்படிதான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி